హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మనీష్ యు ఆర్ వాచింగ్ మనీష్ మనీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియో మనం ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అయితే చూద్దాం ఆల్రెడీ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ సంబంధించి వాటి ఫార్ములాస్ అలాగే ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇంతకుముందు వీడియోలు అయితే చూసా అదే విధంగా ఈ వీడియోస్ లో కూడా దాని కంటిన్యూషన్ ఈ వీడియో ఆ వీడియో చూస్తేనే మీకు ఈ వీడియో అనేది కొంచెం క్లారిటీ అయితే అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి ఒక ప్రాబ్లమ్ అనేది మోడల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మా అంటే ఒక ఏదైనా సరే ఒక ఫంక్షన్ అనేది మోడల్స్ ఇస్తే మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అలాగే అది చూద్దాం తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొక ఇంటర్వెల్ చూద్దాం జీరో టు టూ పై ఇంతవరకు మనం చేసింది ఇంటర్వెల్స్ వచ్చేసి మైనస్ ఫైవ్ టు ప్లస్ ఫైవ్ అయితే చేస్తాం అలాగే ఇంకొక ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చేసి జీరో టు టూ పై అయితే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అది కూడా ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం జీరో టు టూ పై ఇచ్చేసి ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఏదో ఆ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈవెన్ లేదా ఆల్ అనే ఫంక్షన్ అయితే చెప్పలేము అలాంటి ఫంక్షన్స్ ఎలా చేస్తామో అవన్నీ కూడా డిస్కస్ అయితే చేద్దాం ఓకే ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడవచ్చు మనం ఫైండ్ ద ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మోడలెస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ సో మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఇచ్చారు సో ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఎక్కడ లైస్ అయ్యి ఉంది మైనస్ ఫైవ్ నుంచి ప్లస్ ఫైవ్ అనే ఒక ఇంటర్వెల్ లో ఆ ఫంక్షన్ అనేది లైస్ అయ్యి ఉంది సో ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడలెస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఓకే ఆన్సర్ వచ్చేసి గివెన్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడలెస్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ అనేది మనం అయితే రాసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆర్ట్ ఫంక్షన్ అని చెక్ చేస్తాం సో ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆర్ట్ ఫంక్షన్ అని చెక్ చేయాలంటే ఏం ఏం సబ్జెక్ట్ చేస్తాం ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో మనం మైనస్ ఎక్స్ అని పెడతాం సో ఇక్కడ వచ్చి మనం ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంకా సైన్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా ఆల్రెడీ ఫార్మర్స్ అని మనకు ప్రీ ప్రీవియస్ గా వచ్చినవి సైన్ ఆఫ్ మైనస్ సైన్ థీ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఏమవుతుంది మైనస్ సైన్ థీటా అవుతుంది అదే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఏమవుతుంది కాస్ థీటా అని అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనం సైన్ ఫంక్షన్ కాదు సైన్ నుంచి మాట్లాడుకుందాం సైన్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ నథింగ్ బట్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ సో మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమైంది మనకు మోడలెస్ ఉంది మోడలెస్ లో నెగిటివ్ వాల్యూ కూడా ఏమైపోతుంది మనకి పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈ నథింగ్ బట్ సైన్ ఎక్స్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని వచ్చింది సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివెన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ సో ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ ఈవెన్ ఫంక్షన్ సో మనకి ఏమి ఒక ఐడియా అయితే వచ్చేసింది మనకు ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఇచ్చారు ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో లెట్ ద సిరీస్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆర్ బై టూ ప్లస్ సమేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏఎన్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ ప్లస్ సమేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏఎన్ సారీ బిఎన్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము సో మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది ఏం ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ సో ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే మనకు ఏ నాట్ ఏఎన్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బిఎన్ వాల్యూ ఏమైపోతుంది జీరో అయితే అయిపోతుంది అదే ఆర్ ఫంక్షన్ అయితే ఏఎన్ అలాగే ఏ నాట్ వాల్యూ జీరోస్ అయితే బిఎన్ వాల్యూ మనం అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో లెట్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ ఈవెన్ సో మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి ఈవెన్ ఫంక్షన్ సో బిఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో బిఎన్ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో ఈ టర్మ్ కంప్లీట్ గా మనకు జీరో అయిపోతుంది సో ఈ రెండు టర్మ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ మనం ఏ నాట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం సో ఏ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఏ నాట్ ఫార్ములా ఏంటి టూ బై పై ఇంటగ్రల్ జీరో టు పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ సో టూ బై పై సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ మన సైన్ ఎక్స్ సో సైన్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని రాసుకుంటున్నాం సో ఇంటగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ కాస్ ఎక్స్ సో మైనస్ కాస్ ఎక్స్ లిమిట్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ జీరో నుంచి పైకి అయితే లిమిట్స్ ఉన్నాయి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ టూ బై పై మైనస్ కాస్ పై ప్లస్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ అంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కదా సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మైనస్ కాస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కాస్ జీరో వస్తుంది సో మైనస్ ఆఫ
కానీ ఇక్కడ మనకి రెండు కూడా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైన్ కానీ మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం అనుకోండి సైన్ చేసే మై కాస్ వస్తుంది కాస్ చేసి మైనస్ సైన్ సైన్ కాస్ సైన్ కాస్ విధంగా మనకు వస్తూనే ఉంటుంది సో మనకు సర్టెన్ సర్టెన్ ఒక 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 చోట మనకు కాన్స్టెంట్ అనేది రాదు సో సైన్ కాస్ట్ సైన్ కాస్ ఆల్టర్నేట్ గా వస్తూనే ఉంటుంది సో మనం ఇంటిగ్రేషన్ బై కాన్స్టిట్యూషన్స్ మనం అయితే సాల్వ్ చేయలేము సో ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ గుర్తొచ్చిండాలి ఇక్కడ సో ఈ టూ ని మనం గ్లోబల్ పబ్లికేషన్ ఏమవుతుంది టూ కాస్ ఎన్ఎక్స్ సైన్ సైన్ ఎక్స్ గా రాసుకుంటున్నాను సో ఇదే టర్మ్ ని కాస్ ఎన్ఎక్స్ ని ముందు రాసుకుని సైన్ ఎన్ఎక్స్ ని పక్క రాసుకుంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఉన్న టూ ని లోపల రాసుకుంటున్నాను టూ కాస్ ఎన్ఎక్స్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ లేదు నో ప్రాబ్లం టూ సైన్ ఎక్స్ అలాగే కాస్ ఎన్ఎక్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం రాసుకున్నది వచ్చేసి ఎన్ ప్లస్ వన్ అండ్ ఎన్ మైనస్ వన్ రాసుకున్నాను కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా అయితే నేను రాసుకున్నాను లేదు మీకు నచ్చింది మీ మీరు సైన్ ఎక్స్ అండ్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు సో దాని ఫార్ములా ఏంటి టూ కాస్ ఏ సైన్ బి సో ఎలా ఉంది మనకి టూ కాస్ ఏ సైన్ బి అనే ఫార్ములా ఉంది దీని ఫార్ములా ఏంటి సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి సో మనకు ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి వచ్చి ఉండాలి సో సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి వారు ఫార్ములా సైన్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని వస్తే కానీ మనం ఇవి ట్రినోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అయితే చేయలేము అనమాట ఆ ఫార్ములాస్ వస్తే మనకి ఈజీగా అయితే ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఎలా ఉంది టూ కాస్ ఏ సైన్ బి అనుంది సో టూ కాస్ ఏ సైన్ బి ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బిగా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఎంత మనకు ఎన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఏముంది మనకు ఎన్ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి వన్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ నెట్ బట్ ఎక్స్ అనమాట సో ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇంటగ్రల్ జీరో టు టూ జీరో టు ఫైవ్ సైన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటగ్రల్ దీని నేను సపరేట్ సపరేట్ గా రాసుకుంటున్నాను ఇంకొక స్టెప్ వేసి అంటే బాగుంది మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోయింది ఏం లేదు మైనస్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి కాబట్టి ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ తర్వాత దీన్ని స్మిత్ చేసుకున్నాను ఒక స్పిట్ చేసి ఈ విధంగా రాసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ దీన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం దీన్ని సైన్ ఎక్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది అదే సైన్ ఏ ఎక్స్ చేస్తే సైన్ ఏ కాస్ ఏ ఎక్స్ బై ఏ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు మైనస్ కాస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఉన్న టర్మ్ మొత్తాన్ని మనం ఏగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి బై ఏ ఏ అన్నప్పుడు మనకు ఎన్ ప్లస్ వన్ సో మనకి లిమిట్స్ ఏమున్నాయి జీరో టు ఫైవ్ ఈ వన్ బై ఫైవ్ మల్టిప్లై చేసాము సో వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ కాస్ ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ మనకు లిమిట్స్ ఏమి ఉన్నాయి జీరో నుంచి పైకి అయితే ఉన్నాయి సో ఏం లేదు సైన్ ని డిఫరెన్స్ సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి వాల్యూ రాసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు లిమిట్స్ అనేది సబ్స్ట్యూషన్ చేస్తున్నాం సో వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ కాస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ లేదు సబ్స్ట్యూషన్ చేస్తున్నాం మనం పై వాల్యూ సో పై బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కదా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఎన్ అవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ కాస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ జీరో బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అలాగే మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ కాస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ పై బై ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జీరో బై ఎన్ మైనస్ వన్ సో కాస్ జీరో వాల్యూ ఎంత మనకి వన్ అవుతుంది సో ఇది కూడా మనకు వన్ ఇది మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ కాస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ పై బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ కాస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ పై బై ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ అయితే వచ్చింది సో ఈ రెండు టర్మ్ లో నుంచి నేను వన్ బై ఎన్ అనే టర్మ్ ని కామన్ గా రాసుకుంటున్నాను సో బయటికి తీసుకురాస్తే వన్ బై ఎన్ ని రాసి ఏమవుతుంది మనకు మైనస్ కాస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అయితే అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ మనకు వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ పక్కన రాసుకుంటే కామన్ గా రాసుకుంటే ఏమవుతుంది ఏం మీరు ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు మైనస్ కాస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ పై ప్లస్ వన్ అయితే ఉంటుంది సో దీన్ని మనకి అర్థమయ్యే విధంగా ఈజీగా కొంచెం ఈజీగా ఒకసారి చూడచ్చు వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే మైనస్ రూట్ కూడా కామన్ తీసాను మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మనకు ప్లస్ వస్తుంది ఓకే ప్లస్ కాస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ కాస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అయితే వచ్చింది సో మామూలుగా మనకు కాస్ ఎన్ కాస్ ఎన్ పైకి ఫార్ములా ఉంది ఓకే ఇక్కడ చూడచ్చు మనకు
ఇక్కడ మనకు ఎల్సిఎం చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకు ఎన్ ప్లస్ మైనస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో మైనస్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ గెట్ క్యాన్సిల్ వన్ ప్లస్ వన్ ఏమైపోతుంది మనకి టూ అయితే అవుతుంది టూ టూ బై ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే వన్ బై ఏఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ బై ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ దిస్ ఇస్ ద ఏఎన్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు మనకు ఏఎన్ వాల్యూ తెలుసు ఏ నాట్ వాల్యూ తెలుసు ఈ రెండు వాల్యూస్ ని మనం ఈక్వేషన్ వన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం అనుకోండి మనకు కావాల్సినటువంటి ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు ఏఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చి మనకు ఫోర్ బై ఫైవ్ వచ్చింది సో మనకి ఏ నాట్ బై టూ ఫార్ములా మనకు ఏముంది ఏ నాట్ బై టూ ఉంది సో ఏ నాట్ వాల్యూ ఎంత మనకు ఫోర్ బై ఫైవ్ అలాగే బై టూ ఉంది సో బై టూ ప్లస్ సమేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ ఇన్ఫినిటీ సమేషన్ ఆఫ్ వన్ టూ ఇన్ఫినిటీ వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ టూ బై ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ కాస్ ఎన్ నెక్స్ అని రాసుకున్నా దీన్ని ఇంకా దీన్ని ఇలాగనే పెట్టచ్చు లేదా కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకుని రాసుకునే కూడా నో ప్రాబ్లం సో ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేసి ఈజీగా అయితే రాసుకోవచ్చు సో దట్స్ ఆల్ ఈ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎక్స్ప్రెస్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ఇన్ ద ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఇన్ జీరో ఇస్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ టూ పైకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇంటర్వెల్ అనేది చేంజ్ అయింది ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకు మైనస్ ఫైవ్ నుంచి ప్లస్ ఫైవ్ వరకు అయితే ఇంటర్వెల్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం అనేది మనకు జీరో నుంచి పై టూ పై ఉంటుంది ఇంటర్వెల్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ ఉంది జీరో నుంచి టూ పైకి అయితే ఉంది సో మనకు ఇంతకుముందు మనం చేసింది వచ్చేసి మైనస్ పై నుంచి పైకి అయితే ఉంది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ కి మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే గివెన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆర్డ్ గాను అలాగే ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే గివెన్ ఫంక్షన్ అనేది ఈవెన్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం బట్ ఇక్కడ మనకు టూ పై అంటే ఇంటర్వెల్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది ఇంటర్వెల్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో సో టూ పై మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ సో ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది కదా సో అక్కడ మనం టూ పై ఓకే టూ పై మైనస్ ఎక్స్ అని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం అప్పుడు మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయినా రావాలి లేదా ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అయినా రావాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది అనుకోండి గివెన్ ఫంక్షన్ అనేది ఈవెన్ అని అదే ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ వచ్చింది అనుకోండి గివెన్ ఫంక్షన్ అనేది ఆర్ ఫంక్షన్ గా డిక్లేర్ అయితే చేసుకుంటాం ఒకసారి ఎలా చేద్దామో చూద్దాం సో గివెన్ ఫంక్షన్ గివెన్ ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి మనకు పై మైనస్ ఎక్స్ బై టూ అనేది ఒక ఫంక్షన్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ టూ పై మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో నేను సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాను టూ పై మైనస్ ఎక్స్ అని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాను సో పై మైనస్ ఎక్స్ ఉన్న ఎక్స్ ఉన్న చోట టూ పై మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను మల్టిప్లై చేస్తున్నాను సో మైనస్ టూ పై మైనస్ టూ మైనస్ ఎంత ప్లస్ అవుతుంది సో పై మైనస్ టూ పై టూ పై ప్లస్ ఎక్స్ అయితే వచ్చింది బై టూ సో ఇక్కడ మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు మనం మైనస్ ఫైవ్ అంటే ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ లో నుంచి మైనస్ టూ పై తీసేస్తే మనకు మైనస్ ఫైవ్ అయితే వస్తుంది కదా మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ బై టూ దీని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు మైనస్ కామన్ తీసాను మైనస్ కామన్ తీసి పై మైనస్ ఎక్స్ బై టూ సో ఇది మనకి ఎలా ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇది సో ఏం ముందర ఏమొచ్చింది మనకు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ వచ్చింది సో ఎఫ్ ఆఫ్ టూ పై మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ కోసం మనకి ఏమొచ్చింది మనకు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది సో మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చిందంటే గివెన్ ఫంక్షన్ అనేది ఆర్డ్ ఫంక్షన్ సో ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అయింది ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఏమి వస్తాయి ఏ నాట్ ఏఎన్ ఏమైపోయింది మనకు జీరోస్ అయితే అయిపోతాయి ఓన్లీ మనం బిఎన్ బిఎన్ ఫ్రెండ్ బోర్డ్ అనుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అనేది చెక్ చేసుకుంటాం చెక్ చే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మనం ఇంటర్వెల్ చూసుకోవాలి సో ఇంటర్వెల్ అనేది ఇక్కడ జీరో నుంచి టూ పైకి ఉంది సో టూ పై మైనస్ ఎక్స్ అని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం అది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ టు పై ఉంటే ఓన్లీ మైనస్ ఎక్స్ ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఆర్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది ఆర్డ్ ఫం
i minus x into sin n x into dx. It will not occur not to under cancel. I put that. I mean, what is it? One by pi n is the rule. So one by pi into integral zero to pi i minus x into sin n x dx. It will be. So I put that. I mean, what is it? Along with two functions, I can convert. So then, I mean, u gano, along with the v gano, consider this. Put that. Then, I mean. By using integration bypass method, so you just go in. So I want to just so differentiation. Then differentiation just now. Then differentiation just now. So pi and it is constant. So first time I was called differentiation just now. First as this girl was called. So pi minus x. Next step is differentiation just now. Pi and it is constant. So differentiation constant differentiation just now. So I want to zero zero. X and constant just now one minus one to minus one. Okay. Next step is integration just now. Okay. This is just integration. So, man, integration first integration cases process kuntam. So, sin x sin n x in integration just the minus cos n x by n ita osun. So, mali dini integration just aban kono minus sin n x by n square ita osun. Ante pi minus x by sir minus pi minus x by cos n x by n minus minus into minus of plus osun plus into mali minus ikar minus osun gaudi minus sin n x by n square ita osun. That is nothing but b n is equal to one by pi. माइनस ऑफ पाइ माइनस एक्स इनटू कॉस एन एक्स बाय एन इधर मानो को प्लस इधर जिससे मानो को माइनस होता है सो माइनस इनटू माइनस प्लस होता है प्लस इनटू माइनस माइनस होता है माइनस साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर लिमिट से मने मानो को जीरो टू जीरो टू पाइ ये तो होने सो वन बाय पाइ इनटू जीरो माइनस जीरो अपने में टाइम उन्हें पाई होंगे पर मानो को एक्सप्रेस रो पाई एंड सब्सटिट्यूशन से पाई माइनस पाई में पता है मानो को जीरो ये पोता दे जीरो जीरो इनटू एनीथिंग ये में पता है मानो को जीरो ये पोता दे सो ये वैल्यू मानो को जीरो ये पोता दे साइन एन पाई वैल्यू इतना जीरो सो साइन एन पाई वैल्यू को मानो जीरो � so minus of minus उन्हें अलग lower limit minus उसके बाद minus इन minus हमें उतने plus होता है plus pi minus zero अंडे pi minus zero into cos n n of zero तो इन में explicit में उनको zero इन substitution जैसे ना तो n of zero by n minus sine zero हमें पता है zero ये पता है कब डिटर्मिनेट में इतना मतलब मान के में पीन्टर है zero नहीं पीन्टर है so ने direct लेते रास्ता नहीं step को कुछ मेरे confuse है तो उन्हें कुछ जाने पे कहते चुस कौन नहीं first thing जैसे ना अंडे upper limit substitution जैसे ना so pi minus pi ये में पता zero ये पता so pi में ये term zero ये पीन्टर है तो multiplication वाली क्या so zero into anything ये में पता नहीं zero ये पत माइनस लोअर लिमिट सो माइनस रास्ता हम आगे इकर माइनस होंगे आ माइनस हो माइनस एम ए तो अंदर प्लस आउट होंगे प्लस पाइ माइनस लोअर लिमिट इन जीरो पाइ माइनस जीरो कांस एन ऑफ जीरो अंदर एन एक्सप्रेस जीरो रास्ता नंबर एन इकर मतलब कि हम उसे साइन एन एक्स साइन एन एक्सप्रेस और साइन जीरो रास्ता ह ये भी मानो कुछ नहीं कि अलग इकट्ठे होना पाई इकट्ठे होना पाई गेट कैंसल सो बी एन इज़ कुछ मतलब ये मुझे नहीं हो वैल्यू वन बाय एन नहीं था कुछ नहीं सो दिस इज़ द बी एन वैल्यू सो इक्वेशन वन में ची मानो ये मेरा स्कोर चुर इक्वेशन वन एंड ए नॉट वैल्यू जीरो अलग ही ए एन वैल्यू साइन एन एक्स दिस इज़ नथिंग बट ए रिक्वायर्ड फोर इयर्स सीरीज ऑफ दी गिवन फंक्शन मान किचन वाले फंक्शन की रिक्वायर्ड फोर इयर्स सीरीज़ है ते ये भी सो दैट्स ऑल मान फोर इयर्स सीरीज़ है ते फाइंड आउट है जैसे सम सो अलग ही सिंगल प्रॉब्लम कोड़ा है ओके तो दिन तीन डिडेक्शन � टू पाई सब्सट्रेशन जैसा ना मतलब पेल्सन वैल्यू सो पाई जीरो टू पाई आलगे उच्चन वाली इक्वेशन एडिंग आने सब्सट्रेशन का आलगे इंतज़ाम कुंडी बिठा लेते मनमें थे डायरेक्शन सेला चाहिए लो जैसे तेल्स कुंडी ओके ये प्रॉब्लम को जब तक वीडियो नहीं दिलाएं तो ये पोतने ये प्रॉब्लम में चला प by checking not check 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 check